ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ബേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ബേണിങ് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം യൂസിങ് ക്ലാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ കിലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ലോക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ക്ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പാടത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ അതേപോലെ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കിലൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കിലൻസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കിലൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസും പഠിച്ചു അല്ലേ ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റും കണ്ടിന്യൂസും പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂസിലെ കണ്ടിന്യൂസ് കിലൻസിലെ കണ്ടിന്യൂസ് കിലൻസിലെ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് കിലൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ബുൾ ട്രെഞ്ച് ബുൾസ് ട്രെഞ്ച് കിലൻ ബുൾസ് ട്രെഞ്ച് കിലൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഏതായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഹോഫ് മാൻസ് അല്ലേ ഹോഫ് മാൻസ് കിലൻ അതുപോലെ തേർഡ് വൺ ഏതായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ടണൽ കിലൻ ടണൽ കിലൻ അപ്പോൾ ഈ ബുൾ സ്ട്രെഞ്ചിനും ഹാഫ് മാൻസിനും അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് സിമിലർ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ കിലൻസിലെ വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ടണൽ കിലൻസിന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ബുൾ ബുൾ സ്ട്രെഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ബുൾ സ്ട്രെഞ്ച് ഇപ്പോൾ ബുൾ സ്ട്രെഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുൾ സ്ട്രെഞ്ച് കിലൻസ് നമ്മൾ അത് പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴ്ത്ത് ബിലോ ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത് സോ ഇത് എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് അത് പാർഷ്യലി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് ബിലോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിലോ ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആയിരിക്കാം ബുൾ സ്ട്രെഞ്ച് കിലൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കിലന് ഒരു റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല ജനറലി റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം അത് രണ്ടുമാണ് ബുൾ സ്ട്രെഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഹോഫ് മാൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോഫ് മാൻസിന് ഹോഫ് മാൻസും ഈ ബുൾ സ്ട്രെഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോഫ് മാൻസ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എബവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ്ഡ് എബവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഹോഫ് മാൻ സ്കിലൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു റൂഫ് എന്തായാലും ഒരു പെർമനൻറ്റ് റൂഫ് എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഒരു സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു കില്ലനാണ് അപ്പോൾ ഹോഫ് മാൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ബുൾ സ്ട്രെഞ്ചിനും ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കുറേ ചേമ്പേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ ചെയ്യാം വൺ ചേമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻ ചേമ്പേഴ്സ് സെവൻ ചേമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ സെവൻ ചേമ്പേഴ്സേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ചേമ്പറിനെ ഞാൻ ലോഡിങ് ചേമ്പർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ലോഡിങ് ചേമ്പർ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ചേമ്പറിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ലോഡിങ് ചേമ്പറിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്ക് ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോഡിങ് ചേമ്പറിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രിക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലോഡിങ് ചേമ്പറിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ചേമ്പർ ഏതായിരിക്കും അത് ബേണിങ് ചേമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഓ
ലഭ്യമാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലോഡിങ് ചേമ്പർ എന്ത് ചേമ്പർ ആയിട്ട് മാറി നമുക്ക് അതിനെ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ചേമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ സെയിം ചേമ്പർ വൺ തന്നെയാണ് ആ ചേമ്പർ വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ലോഡ് ചെയ്തത് അതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ഈ ബേണിങ് ചേമ്പറിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ഈ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കും ഈ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഗെയിൻ ബേണിങ് പർപ്പസ് ആ ചേമ്പറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ബേണിങ് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് ഈ ചേമ്പറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ബേണിങ് നടക്കുന്ന ചേമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചിമ്മിനി പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിലനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിമ്മിനി അങ്ങനത്തെ ചിമ്മിനി ആയിരിക്കണം അതൊരു മൂവബിൾ ചിമ്മിനി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേണിങ് ചേമ്പറിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും നേരം ബേണിങ് ചേമ്പറിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂവബിൾ ചിമ്മിനിനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ബേണിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മൂവിങ് ചിമ്മിനിയാണ് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ബേണിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബേൺ ചെയ്ത ബ്രിക്കിനെ കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കും സോ എഗെയിൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ചേമ്പർ എന്ത് ചേമ്പറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും കൂളിങ് ചേമ്പറായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും കൂളിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് കൂളായിട്ടുള്ള ബ്രിക്കിനെ അൺലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് എഗെയിൻ അൺലോഡിങ് ചേമ്പർ ആയിട്ടും ഈ സെയിം ഫസ്റ്റ് ചേമ്പർ തന്നെ ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കത് പല ചേമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചേമ്പർ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ബ്രിക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബേണിങ് ചേമ്പറിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ചേമ്പറായി ആ ആ ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വർക്കേഴ്സിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടോ ഈ ചേമ്പറിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ചേമ്പറിനെ എഗെയിൻ ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കും ആ ടൈമിൽ അവർക്ക് തേർഡ് ചേമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം എഗെയിൻ ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അൺലോഡിങ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്ക് കിട്ടും ആ അൺലോഡിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ചേമ്പറിൽ നിന്നും അൺലോഡിങ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രിക്ക് ഈ ഒരു കിലനിൽ നിന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ടൈമിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ലഭ്യമാവും അതാണ് ഈ രണ്ട് കിലൻസിൻ്റെയും കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കിലൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കിലൻസ് ഏതായിരുന്നു ടണൽ കിലൻ അപ്പം നമുക്ക് ടണലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ടണൽ കിലൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഓക്കെ ടണൽ കിലൻസിൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടണൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചേമ്പർ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു ടണൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിങ് ചേമ്പറാണ് ലോഡിങ് സെക്കൻഡ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് തേർഡ് ചേമ്പർ ബേണിങ് അങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ ബ്രിക്കിനെ ലോഡിങ് ചേമ്പറിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ലോഡിങ് മാത്രമേ നടക്കൂ അടുത്ത ചേമ്പറിലാണ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരേ ചേമ്പറിൽ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ചേമ്പറിലും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അൺലോഡിങ് ചേമ്പറിൽ നിന്നുമാണ് ബ്രിക്ക് കിട്ടുക പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബേണിങ് ചെയ്തു ദെൻ കൂളിങ് ഫോർത്ത് ചേമ്പറിൽ ചെയ്തു ഫിഫ്ത്ത് ചേമ്പറിലാണ് നമുക്ക് അൺലോഡ് ചെയ്ത് വരിക അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത ബ്രിക്ക് ഓരോ ചേമ്പറിലേക്കും പാസ്സായി അവസാനം നമുക്ക് അൺലോഡിങ് ചേമ്പറിൽ നിന്നുമാണ് അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടണൽ കിലൻസും അതുപോലെ ബുൾസ്ട്രെഞ്ച് ഹോഫ് മാൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനാണെങ്കിൽ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് പ്ലസ് ടു അതായത് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജുമാണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ബ്രിക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രിക്കിന് വേണ്ട വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജും ഇതേ സമയം നമുക്ക് ക്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാംഗ്ലൂർ ടൈൽ അല്ലേ നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാംഗ്ലൂർ ടൈലില്ലേ വീടുകളിലൊക്കെ ആ മാംഗ്ലൂർ ടൈലിനാണെങ്കിൽ ക്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാംഗ്ലൂർ ടൈലിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഡബിൾ എ ക്ലാസ് ഡബിൾ എ മാംഗ്ലൂർ ടൈലിനാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ വേണ്ടത് അതേസമയം ക്ലാസ് എ മാംഗ്ലൂർ ടൈലിനാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ വേണ്ടത് ഇത് പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രിക്കിൻ്റെയും ക്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാംഗ്ലൂർ ടൈലിൻ്റെയും വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അതാണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് മാംഗ്ലൂർ ടൈൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ബി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോവാം ബി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് അപ്പോൾ ബി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ജനറലി നമുക്ക് ബ്രിക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ജനറലി നമുക്ക് ബ്രിക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൺബേൺഡ് ബ്രിക്ക് അൺബേൺഡ് ബ്രിക്ക് രണ്ടാമത്തത് ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് രണ്ടാമത്തത് ബ്രോൺ ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് ഓക്കെ അൺബേൺഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സൺ ഡ്രൈഡ് ബ്രിക്ക് അൺബേൺഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സൺ ഡ്രൈഡ് ബിക് ബ്രിക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ജനറലി നമുക്ക് ബ്രിക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അൺബേൺഡ് ബ്രിക്കും ബേൺഡ് ബ്രിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബേൺഡ് ബ്രിക്കിനെയാണ് ബി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേൺഡ് ബ്രിക്കിനാണ് ബി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേൺഡ് ബ്രിക്കിനാണ് ബി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് ബി ഐ എസ് ബ്രിക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബേൺഡ് ബ്രിക്കിനെ നാലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്കാണ് ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് അതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ രണ്ട് തര തരത്തിൽ മൗൾഡിങ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രിക്കിനെ അല്ലെ ഹാൻഡ് മൗൾഡും മെഷീൻ മൗൾഡും അതിൽ ഹാൻഡ് മൗൾഡിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ മൗൾഡിങ് മൗൾഡിങ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡഡും ടേബിൾ മൗൾഡഡും അപ്പം അതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വരുന്നത് അത് ടേബിൾ മൗൾഡഡ് കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ടേബിൾ മൗൾഡഡ് ബ്രിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ മൗൾഡഡ് ബ്രിക്ക് ഏതാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്ലാമ്പ് ഓർ കിലൻ മെയ്ഡ് ഏതാണ് കിലൻ മെയ്ഡ് 
ओके फस्ट क्लास ब्रिक नाम डिस्क इन नमुक सैकंड क्लास ब्रिके सैकंड क्लास ब्रिक इंतमेड क्लांपिल मेड पक्षे ग्रौंड मौलडा टेबि मौलडडल ग्रौंड मौलडड ओके सैकंड क्लास ब्रिक नामेपा यूस प्लस्टिंग प्लस्टिंग स्थल सैकंड क्लास ब्रिक यूस प्लस्टिंग फस्ट क्लास ब्रिक आने प्लस्टिंग याद निर्बंध कम अत्र यूनिफोम सैसू षेपाइक सर्फस् फिनी नमुक कक्षे सैकंड क्लास ब्रिक यूस यूस प्लस्टिंग निर्बंध अलग प्लस्टिंग स्थल सैकंड क्लास ब्रिक यूस क्लियर आनी नेक्स्ट वन तेड क्लास ब्रिक ओके तेड क्लास ब्रिक तेड क्लास ब्रिक अरते पर ग्रौंड मौलडड त्रौंड मौलडड त किलमेडल तेड क्लास ब्रिक किलमेडल पक्षे अब एंप मेडा चूल वाक ब्रिक्सा तेड क्लास ब्रिक ओके अब अणिपोटे टेम्ररी आईटे ऐसी नीलडी अवे मानी तेड क्लास ब्रिक यूस पा ओके अब नोवे नीडे यूस टाइप ऑफ ब्रिक्सा अदल फस्ट क्लासो सैकंड क्लासो अल वीड पण के यूस तेड क्लास ब्रिक अल पाड़ी को ब्रिक यूस अब अब नमुक न्वाी आया पो ना वीड पड़े ब्रिकि क्वाी एत्र ना इत पढ़ा मनस पक्षे अद फस्ट क्लास सैकंड क्लास वे पदवे न पणीन इकोनोमिकल अल अब नमुक वे आसपेक्ट एवटे ओके इन ई तेड क्लास ब्रिक लो रेनफा यूस पचू अ लो रेनफा रसीस्टे तेड क्लास ब्रिकि साधी ओके अद अदरियासल यूस पा नमुक नालामे क्लास कड़क फोर्त क्लास फोर्त क्लास ब्रिक ओवर बेर्ड ब्रिक फोर्त क्लास ओवर बेर्ड टेमच पेटि अब कती अधिक क्वाी ब्रिक फोर्त क्लास कैटगरइस ओवर बेर्ड आईटे अगेन ओवर बेर्ड नमक अद क्लांपिल वाक क्लांपिल नी को ऐरियो वाले चेर ब्रिक फोर्त क्लास वो ओवर बेर्ड ब्रिक ओके पक्षे हाड ब्रिक हाड ब्रिटिल न्लास मेटीरियल पचील ग्लास हाड मेटीरियल पक्षे अब ब्रिटिल अल फोर्त क्लास ब्रिकि क्यों ओवर बेर्ड अद हाड पक्षे नीणा पेट पोटिपर ब्रिकाणु नोणग्रीट कोीट यूस अलग्रीट यूस अग्रगेट अग्रगेट यूस पटना फोर्त क्लास ब्रिक अब नमर क्वस्टन अब एक्सपेक्ट को अग्रगेट यूस ब्रिक ऐस ब्रिक आंसर फोर्त क्लास ओके फोर्त क्लास ब्रिकि वे पेरू चल टेक्स्ट बुक वे पेर अब अदरवण क्वस्टन वन अदान जामा ब्रिक्स फोर्त क्लास ब्रिकि मेरान जामा ब्रिक्स ओके अब ई वीडियो निचार अलस नेक्स्ट वीडियो अप्लोड अदी ना ब्रिक नोर्षन नईंडप अड़ क्लास कई नस्टिमेशन कड़क अब कुछ व्यूवेस एस्टिमेशन वीडियो पर अब या एस्टिमेशन पर्षन आड़क ब्रिकिशन कई वीडियो कूड़ी ब्रिकू अब इतवे ए चानल कब्सक्रैब चानल सब्सक्रैब तोट बेल
പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ വാച്ച് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണുക നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പി എസ് സി ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്കും മറ്റ് സിവിൽ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി തരുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു